Španělá jízda stovek nadupaných amerických aut a motorek v prostředí v jiných sklepů pod bůdami v Mutěnicích přilákalo nejen velké množství účastníků a majitelů amerických aut, ale také spoustu nadšenců a fanoušků. Dvoudenní charitativně kulturní motoristická akce se konala na podporu rodin handicapovaných dětí v Mutěnicích. Co přesně je to za akci Ameriky mezi sklepy, tak na to jsme se zeptali hlavního organizátora Přemysla Rozehnala. Laskavým dovolením a podporou obce tady organizujeme sraz amerických vozidel s názvem Ameriky mezi sklepy. Naše organizace se jmenuje Tour de Morava. Je to organizace nadšenců do amerických kár, v jednom z nich sedíme a pozvali jsme kamarády do Mutěnic na vínečko a na pěkné na sluníčko, aby si tady užili a dojeli z celé republiky, z České, Slovenské, z Rakouska jsou tu posádky, z Polska i Maďarska. A vypadá to, že se to teda vydařilo, uvidíme, jaké budou zpětné reakce, protože jsme počítali zhruba s, dvěm, s dvěmi stovkami vozidel a registrujeme zatím přes 400 vozidel. Je součástí každého takového srazu, lepšího srazu. A jeli jsme tady k rozhledně Mutěnické na Vyšicko, potom jsme přejeli pod Dubňanskou horu, kde kvůli nám místní vinaři otevřeli sklepy, aby si to vychutnali se spanělou jízdou. A potom jsme jeli zase zpátky přes Mutěnice a do Hodonína. V Hodoníně vlastně na Masarykové náměstí nás přivítal pan starosta, daroval nám nějaké věcné dary do Tombole a tam jsme se zhruba 15-20 minut zdrželi a z hodně nás měli zase zpátky do Mutinic. Bylo to o nervy, protože protáhnout 400 vozidel běžným provozem i za teda obrovského přispění a díky Hodonínu, který uzavřel křižovatky a starali se o nás, že nás nechali volně projet, tak bylo to náročné, dokonce se nám ta kolona někde roztrhla a půlka nám zabloudila, ale pak to nakonec ten Hodonín našli, takže dobrý. V průběhu spanilé jízdy mohli také návštěvníci hlasovat o to nejhezčí americké auto. My jsme tak trošku alibisti a nechceme to nechávat, aby lidi nám nadávali, že jsme vybrali špatně. Tak nechám aby vybrat lidi, protože největší podstou pro toho majitele té americké káry je, když se to líbí lidem, protože to jsou stroje na radost. Oni nerozdávají radost jenom majiteli tého auta, ale i těm lidem, kteří jdou okolo. A pokud se to líbí lidem, tak je to pro ně velice zpětná vazba, že dělá něco dobře a že jde správným směrem. Takže lidé vybírají, dostanou hlasovací lístky, vyberou v pěti kategoriích, tuším, je to nejlepší motorka, nejlepší nákladák, nejlepší veterán, nejlepší moderní auto srazu a potom top ze všech, ze všech aut, které se jim líbí úplně nejvíc. Ceny nám tady bude předávat pan starosta Mutěnic, protože to mu fandí tady tomu podniku, co tady děláme. Konec konců, konec konců děláme to pro radost sobě i ostatním a veškerý peněžní výtěžek jde na handicapované děti v Mutěnicích. Jaký program, jaký doprovodný program jste tady připravili? Snažíme se ten, jak vidíte, tak hlavními hosty tady toho srazu jsou rodiny s dětmi, tak se snažíme orientovat na ty dětské diváky, protože každý z nás, kdo má ty Ameriky rád, si pamatuje, kdy se do nich nejdřív zamiloval, bylo to seriál Night Rider nebo tady tyto americké trháky, tak tenkrát jsme si řekli, že až budeme velcí, že si něco takového pořídíme domů, tak se snažíme působit a rozšiřovat to povědomí o té komunitě mezi ty dětská, takže se orientujeme na dětské publiky. Takže tady máme skákací hrad pro ně zdarma, jízdy na Poníkovi nebo na Vesternovém koni, pak tady je malování na obliče a další atrakce pro ty děcka. Pro ně jsou největší atrakce ty auta samozřejmě, ale snažíme se i pro některé, které to třeba nezajímá. Jinak páteční program je orientovaný hlavně pro ty jese, aby si tady popili s náma, povykládali, zaskotačili na nějakou rokovou kapelu. Kdyby měl někdo americké auto a chtěl se k vám přidat na spanělou jízdu, jsou na to speciální podmínky? Speciální podmínky nejsou, aby mu to jezdilo, to je jediná podmínka, aby mu to jelo, aby měl trošku i orientační smysl, protože opravdu dneska se nám část kolony někde zabloudí. <laughs> Takže prostě dojede na sraz, v určitou hodinu je zřazení k té spanilé jízdy a odjezd té spanilé jízdy, takže na tom místě toho, toho řazení té spanilé jízdy musí v ten okamžik být. Velkým fanouškem amerických aut je i starosta Mutěnic pan Jiří Zálešák. Vnímám to velice pozitivně, protože to spojení těch amerických aut a Mutěnic jako vinařské obce je, řekl bych, raritní. Jsou rád, že kluci tady z našeho místního domácího spolku Tour de Morava se toho ujali a vlastně tady ten stras už po několikáté celý organizují a myslím si, že to dotáhne úplně takovou jinou sortu lidí. Opravdu si myslím, že je to taková akce nevšední a můžete vidět sami, je tady spoustu lidí, 
a myslím si, že to má veliký úspěch. Co byste si do budoucna pro tyto srazy nebo pro vás nadšence do amerických aut, co byste si přál? Levný benzín, usměvavé, nadšené lidi, tak jak tady vidíme všude kolem dokola, pár tu kamarádů, kteří nám pomáhají tady s, tím, s, tou, s tou akcí, hezké počasí a možná víc parkovacích míst, protože jak to tady vidíte, to tady je hodně naknap.